more than 30 years here in Kenya, especially in the medical field. She was a nurse in many of our hospitals, at Nazareth Hospital, Consolata Hospital Nyeri, Consolata Hospital Nkubu. And then, and then she was also a principal tutor in, in Consolata Nursing School at Nkubu. After, after which she was our superior, superior with the Consolata Sisters here in Kenya for quite, quite a number of years, years and, and she, she lived in, in this place, she worshipped in, in this chapel. And, and when, when her time was over, she was sent to Somalia with, with the dream of beginning a nursing school for the young people of Somalia as a way of Getting, getting them away, away from, from violence, from, from a life without meaning, to, to give them a future. And, and she, she dedicated herself to that mission. And, and uh, um, it, it is, is there while, while she was teaching those, those young people that somebody, somebody was not comfortable with what she was doing. And, and uh, she, she was shot, shot on, on the 17th of September 2006. 2006. And, and it was clear that she was, she was being, being she was killed, killed because of her faith. faith. Yeah. That's, That's why, why we celebrate her as a matter. On, on the 26th of May, 2018, she, she was beatified in her home, home diocese of Piacenza in Italy. And, and uh, we, we are glad to know that she's praying, praying for, for us. She's a saint who intercedes for, for us, who loves this country, who loves peace, who loves, loves unity, who unity, who loves, loves communion. Her last, last words, words when she was shot were, I forgive, I forgive, I forgive. I forgive. I forgive. She, she forgave the, the person who shot, shot her. her. With, With seven, seven bullets, bullets on her body, body she, she was able to say, I forgive. I forgive. And, and maybe she's ready, ready to intercede for us today, for our country, for our world, so that we may get peace, so that, that we may become people, people of forgiveness, forgiveness people, people of communion. communion. And, and so in, in this Mass, let, let us unite all together to pray for each other, to pray, pray for ourselves, to pray for our families, our places of work, and ask for this gift of forgiveness, and ask for, for this gift of communion in, in our world today. We are, we are glad to have with us, with us the Captain TV, TV, who are going to cover this celebration today. today. Our, Our main, main celebrant is Father Zachary, Zachary Kingaro, Consolata Missionary. And, and we, are we are being led, led in our mass by, by the choir of St. Luke, who are well, medical, medical students, most, most of them, from, from the Nairobi University. University. And, and so, so all of you are most welcome, and may God, God bless, bless each one, one of us. Thank, thank you very much. Kama vile sister mkuu wetu amesema basi leo tunaadhimisha sikukuu hii ya mwenyeheri ewe tu Lionela sister Lionela ambaye tuliadhimisha Ijumaa iliyopita tarehe 17 lakini leo kama vile sita amesema tunaadhimisha pamoja basi kama vile kabla ya kufa yale maneno ambayo yalikuwa yake ya mwisho alisema kusamehe nimesamehe nimesamehe mara tatu basi nasi e, tunaomba Mwenyezi Mungu atusamehe yale ambayo tumeyafanya wiki hii labda tumewafanyia wengine mabaya labda hata sisi wenyewe labda hatukujifanyia vizuri kama vile Mungu agepeda eh, tuwe wakamilifu na hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe makosa hayo yetu ili tuwe wakamilifu wa kumtolea sadaka hii takatifu Na kuugamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana 
Ndiyo maana na kuoba Maria mwenye heri bikira daima maraika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niobeni Mungu mwenyezi atuhurumia tusamee dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele
Lionela kuwa mtumishi wa ijili mwaminifu na mwenye furaha mpaka kumwaga damu yake kwa ajili ya upendo kwako utujalie kwa maombi yake sisi pia tuwe mashahidi wa faraja kwa wale wanaokuamini tunaomba hayo kwa ajili ya bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Somo katika kitabu cha nabii Isaya Roho ya Bwana Mungu iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao kuagizia hao waliao katika sayuni wapewe taji ya maua <coughs> badala ya majivu mafuta ya furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe neno la Bwana <coughs> nitamhimidi Bwana kila wakati sifa zake zikinywani mwangu daima <coughs> Nitamhimidi Bwana kila wakati sifa zake zikinywani mwangu daima.
somo katika barua ya mtume Paulo kwa Wafilipi Iweni nania hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa mwanadamu tena alipoonekana ana umbo wa mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti nam mauti ya msalaba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiria kuwa Yesu Kristu ni bwana wa utukufu wa Mungu Baba neno la bwana potezae nafsi yake kwa ajili yangu ataisalimisha hata uzima wa milele Somo katika ijili ili viadi kwa na Yohane Tunasoma Yohane sura ya 12 mstari wa 20 hadi 28 Palikuwa na wa Yunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kweda e, kwa budu kwenye siku kuu basi hao walimwendea Filipo mtu wa Bethsaida ya Galilaya wakamuomba wakisema Bwana sisi tunataka kumuona Yesu Filipo akaenda akamwambia Andrea kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu na ye Yesu akawajibu akasema saa imefika atukuzwe bwana wa adamu amini amini nawaambia chembe ya gano isipoanguka katika nchi ikawa hukaa eh, hali hiyo hiyo peke yake 
bali kifa hutoa mazao mengi yeye aipedaye nafsi yake atayagamiza naye ichukiae nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo dipo na mtumishi wangu atayekapokuwapo e, tena mtu akinitumikia e, baba atamheshimu sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii baba ulitukuze jina lako basi ikaja sauti kutoka biguni nimelitukuza nami nitalitukuza tena hilo dilo neno la bwana Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mambo hayatendeki for nothing au by accident. Nilikuwa nimepagiwa kuingine. Niende sehemu zingine siku ya leo wale ambao walikuwa wamepangiwa hapa au yule alikuwa amepangiwa hapa akaniomba nije hapa baadaye na jana asubuhi akaniambia tumepigiwa simu siku hii ya leo yani leo tutaadhimisha na wakristo misa ya mwenye heri sister Leonela nikasema Mungu ni mwema kwa sababu huyu alikuwa aje hakumfahamu sana sister Leonela au mwenye heri mwenye heri Leonela kwa hivyo nikasema kila kitu Mungu anapanga kila kitu kwa wakati wake na kwa mipagilio yake na uwezi kuyageuza mipagilio yake. Basi mwingine akaja akaniuliza tubadilisha tena. Nikamwambia nenda uogee na yule ambaye alikuwa ameniomba nije niende huko. Wakaenda wakaongea baadaye wakakubaliana na wabadilishana wao kwa wao. Basi ni furaha yangu leo kuadhimisha Jumapili hii ya 25 misa hii e ya mwenyeheri Yosefu ya mwenyeheri mtoto wa Yosefu Alamano ambaye ni mwenyeheri e, Leonela. Leonela nilikuwa ninafahamu kama vile sister amesema alikaa nyumba hii Leonela amenifundisha e, first aid kwa sababu nimesikia nitakuja kuwasomea misa siku moja e ni ninyi ni wauguzi alikuwa anatufundisha anakuja seminary e, konsolata kutufundisha mambo ya first aid na imenisaidia kwa hivyo ninamkumbuka na unaona his smile iko hapa kweli ni yake kwa sababu hata wakati alikuwa anatufunza mambo ya first aid alikuwa na tabasamu hiyo hiyo basi tuigie kwenye masomo 
ya leo nitaangalia masomo ya leo na masomo ya Jumapili 25 na yale tumesoma yanafanana sana kwa kifupi tumesikia kutoka somo la kwanza ambalo tumelisoma ya kwamba Mungu au nabii anaongea habari za mtumishi wa Mungu na huyu mtumishi wa Mungu ametiwa roho ametiwa roho wa Mungu ili afanye mambo haya la kwanza Mungu Bwana Mungu yuju, roho wa Bwana Mungu yuju yangu kwa sababu amenitia mafuta ameniweka wakfu ili nifanye nini ili e, ni wahubirie watu habari jema ni wahubirie watu habari jema na vile vile ni wagage ni waponye wale ambao wamejeruhiwa na yale mabaya wale wamejeruhiwa na mambo ya eh, hapa duniani na ukiangalia hata somo la kwanza katika Jumapili hii ya leo yanasema maneno kama hayo ya kwamba Mungu yu mwema na anachagua watu wema ahubirie watu na waonyeshe nidhamu ndivyo tunasikia na ndivyo tunaabiwa na Isaia na Isaia anaendelea kusema niwafugue minyororo na minyororo ile mikubwa ambayo mwanadamu anayo ni ya ujiga ya umaskini na ya kiafya hiyo ndio minyororo ile mikubwa ambayo inatufunga na hayo tunayaona tukiangalia katika maisha ya e, mwenye heri Lionela ambaye amekufa kwa ajili ya kuyafanya yaliyo mema kama vile nimesema kwamba ninaunganisha masomo haya na yale ya Jumapili ya 25 ya leo mtu mwenye maadili mema anawastaki kwa maadili hayo wale ambao ni wadhaifu na ni wabaya tumeambiwa mwanzo wa ibada hii kazi zile mwenye heri alikuwa anazifanya hapa na huko alifia kuwaodoa watu kwenye minyororo ya ujiga kwa sababu ilikuwa shule ya kuwafundisha ili waweze kuwahudumia wenzao la pili kuwainua na vile vile kuwapatia kuwaodoa kuwatoa kwenye minyororo ile ambayo inatufunga basi tunaendelea mbele kwa maisha haya tukasoma ya kwamba Yesu anatuabia katika ijili ambayo tumeisoma hivi kwanza ameongea vizuri mpaka watu ambao wametoka bari kidogo wanataka kumuona na tuangalie Filipo na Andrea wanafunzi wa kwanza au mitume wa kwanza wa Yesu walikuwa nakweda wakati walimfuata Yesu mara ya kwanza alafu baadaye Filipo akampeleka Nathaniel kwa Yesu Andrea naye akapeleka dugu yake kwa Yesu tumemuona Mesiha hawa wawili ndio wanaendewa na hawa wayahudi na hawa wanamwambia Filipo tungependa kumuona Yesu naye anamwambia Andrea twende 
wanapeleka. Na Yesu anatufundisha leo. Kwanza anatuambia akiwaogelesha hawa watu walikuwa wanataka kumuona anatuogelesha na sisi anasema hivi kama chembe ya gano hayaguki chini ikazikwa na mchanga ikakufa wakati imeota basi itabaki peke yake Anataka kutuambia ya kwamba maisha haya ambayo tunayaishi hapa duniani haiwezi hayawezi kuwa na maana ikiwa hatufanyi jambo lolote la kusaidia watu wengine yeye mwenyewe anatuambia hivyo yeye mwenyewe akafa ili tuweze kupata ukobozi anatutumia sisi wenyewe wanadamu na ndio anasema maneno haya anatutumia sisi wanadamu ili tuweze kulieneza neno lake tuweze kuwaondoa kuwatoa watu eh, kwenye minyororo ile ambayo nimeisema na basi tuweze mwisho kuishi na yeye basi tukiangalia siku kuu ile E, tunasherekea siku hii ya leo ya mwenye heri tunaona haya maneno hayo akatoka kwao nimewahi kufika huko vijiji kijijini mwao kule alikozaliwa basi manyumba yale yako kule Ulaya sio mengi ya kwetu hapa yako hivyo akaacha hayo kwa ajili ya maneno yale ambayo tumeyasikia Kaja kafanya kazi miaka mingi tu hapa Kenya mwisho akaenda huko Somalia na mwisho sio tu kunena bali kumwaga damu yake Nakubuka wakati sister Lionela aliwawa nilikuwa Canada tulipata habari nikiwa Canada nikasema haiwezekani Benedicto baba mtakatifu Benedicto wa 16 alikuwa ameongea maneno mazuri tu ya kuwa na umoja na basi kesho yake tunasikia au siku hiyo hiyo tunasikia mtu amejitolea Mtu ambaye alikuwa amejitolea kuwasaidia watu anasaidia watu wao waweze kusaidiwa na hao watu hakuna mkenya ambaye alikuwa kwenye shule ile hakuna mtu wa Tanzania wa Uganda alikuwa pale alikuwa wa Ethiopia akachukua buduki akampiga risasi na kumalizia amemuua lakini huyu mama ameshukua au amepata maneno mazuri mafundisho ya bwana wetu Yesu Kristo kikamilifu akakumbuka maneno ya Yesu akiwa msalabani alisema wasamea watu hawa hawajui wanalolifanya na ye kama bwana wake Ah bwanake Yesu ye mwenyewe Sister Lionela akatumia maneno hayo hayo na ndio tunamkumbuka yule ambaye alimuua tumkumbuka tunaweza kumkumbuka kwamba jina kwamba amemuua lakini sio kwa wema ule ambao tunamkumbuka mwenye heri Lionela akatumia maneno hayo hayo ya Yesu nimemsamehe huyu bwana Wewe Yesu ambaye unasamehe ulistusamehe wakati tulikusulubisha msalabani nami ninatumia maneno hayo hayo nimemsamehe huyo mtu mara tatu na ndio tunamkumbuka kwa sababu ya wema huu wema huo wote ambao tumeutaja kutibu kufundisha 
lakini lile muhimu zaidi ni kujua kusamehe kama vile Yesu mwenyewe alitusamehe kwa maombezi ya mwenye heri Leonela sister Leonela na sisi tupate hiyo neema tupate roho kama hiyo ya kujitolea na ya pili ya kusameana tumusifu Yesu Kristo Tusimame tugame imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja. Na vitu vyote vinavyoonekana na zivyoonekana. Nasadiki kwa Roho Mungu. Bwana wa pekee Mungu. Aliyetoka huko kwa Mungu. Mungu kwa Mungu. Mungu kwa Mungu. Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyezaliwa Mungu Mungu mmoja na uwezo wa Roho Mtakatifu akawa mwanadamu kazaliwa ya sisi akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato akafa akazikwa akashuka siku ya tatu aliyobiadikwa akapaa biguni amekaa kume kwa hata yeye tena kwa zima kwa utumwa zima na wafu na ufame wake utakuwa na mwisho na sadiki kwa roho mtakatifu Bwana mleta uzima atokaye kwa baba na mwana anayabidiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana aliyenena kwa vinywa vya manabii na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mito na ugama ubatizo na maondoleo ya dhambi na ujeku na uzima wa milele ijayo ndugu zangu tumuombe Mungu baba mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujube wa Yesu Kristo bwana wetu kwa ajili ya kanisa zima ulimwenguni kwa njia ya huduma zinazotolewa na wachungaji wake ili kuleta wokovu kwa watu wa ulimwengu wetu wa leo tunaomba kanisa la Mungu liwe ni alama ya tunu za ufalme wa Mungu katika kuwahudumia watu wote na kutangaza habari njema ya Bwana katika maisha ya kila siku e Bwana tunakuomba kwa ajili ya wamishonari wanaotangaza injili ya Bwana katika nchi mbalimbali mbali. kwa namna ya pekee wanaoteseka kwa kudhulumiwa kwa sababu ya kazi na imani ya, yao kwako e Bwana tunakuomba uwajalie neema ya uvumilivu katika magumu na changamoto wanazokutana nazo uwajalie nguvu ya kuvumilia mateso uwafariji katika upweke na uwape furaha ya kushiriki katika msalaba wako. E Bwana tunakuomba. E Bwana tukuomba utusikie kwa ajili ya mataifa ya ulimwengu mzima kwa namna ya pekee nchi zinazokosa uhuru na amani katika nyanja zote. Bwana pokea sadaka ya watu wako waliopoteza maisha na uwasaidie viongozi na wale wote wenye wajibu wa kuongoza waachane na ajenda ovu uwajalie furaha na 
kugundua katika mioyo yao na katika maisha yao njia ya kujenga jamii mpya yenye upendo na haki undugu na amani e bwana tunakuomba e bwana tunakuomba utusikie kwa ajili ya kanisa la Somalia na Djibouti e bwana tunakuomba upokee juhudi na majitoleo ya wachungaji imani na upendo wa wakristu wa kanisa hili ili waweze kufurahia upendo na faraja yako Tuki, tukituumini kuwepo na amani siku za mbele e bwana tunakuomba e bwana tunakuomba utusikie kwa ajili ya familia ya wamishonari wa konsolata mapadre mabruda masista na walei wa missionari ili waweze kuwa zaidi waaminifu katika kuishi karama ya shirika katika kumtangaza Kristu kwa wale wasiomjua bado yani mission adjentes hata kwa kuyagarimu maisha yao kulingana na mafundisho ya mwanzilishi wa shirika mwenye heri Yosefu Alamano na mafano na mfano wa uwenye, mwenye heri Lionela e bwana tunakuomba e bwana tunakuomba utusikie kwa ajili ya sisi sote tuliokusanyika hapa e Mungu tujalie nguvu ya roho wako mtakatifu na utufanye tuwe mashahidi wa upendo na faraja kazini kwetu kwenye familia zetu na mahali popote katika nchi yetu e bwana tunakuomba kuomba kwa ajili ya marehemu wote tunawaombea ndugu zetu wote waliotangulia mbele ya haki ya Mungu hasa wa missionari wote wa konsolata Mungu awapokee katika makao yake huko mbinguni na wapewe tuzo ya kufurahia milele mbinguni. E Bwana tunakuomba. E Bwana tunakuomba Na kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Tumtolee Mwenyezi Mungu mahitaji yetu yote yale tunayo moyoni tukisema salamu maria mjane ma bwana yenayo umebarikiwa kuliko wana watu wote na yesu zetu maria mtakatifu mama mungu utuobe sisi wakosefu sasa na sasa e mungu uliye makibilio na nguvu yetu uliye asli ya wema wote Usikilize sala za kanisa lako utujalie ili hayo yote tunayoomba tuyapate kweli kwa jina ya Kristo Bwana wetu
na Mungu Baba mwenyezi. Napokea sadaka mikononi mwa Tuombe e, Bwana baraka zako zishuke kama mvua juu ya dhabihu hizi tunazokotolea na uzibariki na udhibitishe imani yetu ule moto wa mapedo uliyemfanya mwenye heri sister Lionela zikobati Mfia dini awe shahidi mpaka e kugarimu maisha yake kwa ajili ya Kristo Bwana wetu Bwana awe nanyi Popote ili kukuto ili kukutolea shukrani e bwana baba mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele kwa maana mwenye lionela zikobati shahidi ameliunga majina lako kwa kumhu, kwa kumfia Kristu akaonyesha maajabu ya kwa kwa kumwaga damu yake hivyo unaonyesha uwezo wako katika udhaifu wao na kutuimarisha sisi wanyonge kupata kukugama kwa ajili ya Kristo Bwana wetu Bwana wetu kwa hiyo sisi pamoja na Nguvu za biguni tunakutukuza pa hapa duniani na kusifu utukufu wako tukisema bila mwisho
E bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichomba nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na tia uzima na kutukaza vitu vyote wala uwaki kuwakusanya watu kwako ili toka moyo wa jua hata macho yake wakutolee sadaka safi basi tunakusihi bwana usibariki dhabihu hizi Tunazo kutolea upede kuzitakaza kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya usiku ule aliyotolewa yeye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akawapa wafuasi wake akisema toeni mule wote hudi mule wangu utakatolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza akawapa wafuasi wake akisema toeni mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya wana jipya la milele itakamogeka kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoro ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo e bwana tunapokubuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake biguni tunakutolea tunapogojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu tunakuomba uangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo Tujalie sisi tunaurishwa mwili na damu ya mwanao tujazwe na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu Yosefu mchumba wake na mitume na mashahidi wa kwenye heri mwenye heri Yosefu Ramano mwenye heri Leonela mwenye heri Nyadha na watakatifu wote ambao daima wanatubebea kwako tunakuomba e bwana sadaka hii ya kutupanisha nawe ile amani na wakovu duniani kote ulimalishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani yani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francesco Nascofu msimamizi wa jibo hili David Kamau Maskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako e Baba mwema kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio wa dunia katika heli ya neema nazi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako tujalie hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu aliyasili ya mema yote kwa njia yake pamoja na yanadani yake wewe Mungu baba mwenyezi katika moja roho mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele
na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha bwana wetu baba yetu liye biguni jina lako litukuzwe ufalme wako upike utakalo lifanyike duniani kama biguni utupeleo mkato wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea usitupie katika kishawishi lakini e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu tukuje daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishe na jambo lolote tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo kwa ufalme wako na nguvu na utukufu wako E Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako na wachie amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia. Na. ni amani. Tazameni huyo die mwana kwa doa Mungu huyo die aodoae dhabi za dunia heri yao walioliko kwenye karamu ya Bwana Ni Bwana Sisi hivi kongo lakini sema neno moja tu na roho ya Mwili na damu ya Kristo zitulide tupate uzima wa milele
Tuombe E buona Tunakuomba usuogoze daima Kwa mapende yako Kwa gubu ya sakramenti hii Kama olivyo mwongoza Mwenye heri sista leonera zilobati Uotimize kazi jema Ulionyesha ndani yetu Mpaka siku atakapo kuja Tena Yesu Kristu Tunaomba kwa jia Kristu buwana wetu Buwana awe nanyi Awa bariki na kualida mungu mwenyezi Baba na mwana na roho mdakatifu Misa yetu imekwisha tedeni na amani Mwe na jumapili jema